Vecino, ¿qué pasa con el internet? No tengo. Vecino, lo siento, pero la contraseña se ha cambiado. ¿Pero por qué hace eso, vecino? Usted se aprovechó de mi confianza, le repartió la contraseña a todos los vecinos. Y lo peor que le cobraba, eso se llama estafa. Es injusto, vecino. Después de todos los favores que le he hecho, usted me viene a quitar la clave. Bueno, ya está todo configurado. Su paquete de 23 me ha dedicado y ya está listo. Regálame una firmita aquí. Bueno, espero que el internet sea rápido porque lo quiero para mis estudios. Como le dije, son 23 megas dedicadas. Lo único que le recomiendo es que no le dé la clave absolutamente a nadie. Solo a dos personas más de confianza que sean de esta casa. ¿Sí? Siga esas recomendaciones y le deseo los mejores éxitos. Gracias por confiar en la empresa Casterway. Se fue el señor del internet. Voy a pedir la clave al vecino. Esta es mi oportunidad. Vecino, vecino. Dígame, vecina. Vecino, ¿puede ponerme la clave de su internet en mi teléfono? Bueno, está bien, vecina. Yo se lo pongo, pero con una condición. Dígame, vecino. Solo le pido que no le dé la clave a nadie, porque el internet se pone lento. Y así lo podemos usar de mejor manera. No se preocupe, vecino. Yo solamente lo quiero para ver películas en una cuenta que tengo. Aquí está, vecino. Confío en su palabra. Vecina, usted la andaba buscando. Dígame, vecino, ¿qué necesita? Vecina, le quería pedir un gran favor. Dígame. No. Como hoy es mi día libre de clases, quiero ver si me puede prestar su cuenta de ver películas. Es que le cuento que viene mi novio hoy día y vamos a ver películas y necesito la cuenta. Por eso no puedo, vecino. Lástima, vecino. Ya no voy a poder ver la película que tenía en mente. Pero yo le agradezco de todo corazón. Muchas gracias. Ya, vecino, no se preocupe. Bueno, chao. ¿Será verdad que viene el novio y va a ver película? ¿O será que no me la quiso prestar? Pero bueno, está bien. Vecina, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está, vecina? Buenas tardes. Buenas tardes, vecina. Le cuento que quiero pedir un favor. Vengo a ver el dinero del internet este mes. Por supuesto, vecina. Justamente aquí ya lo tengo apartado. Muchas le, gracias, vecinita. Le comento, estoy súper agradecida con el internet. Tiene muy buen servicio, muy, buen, muy buena banda ancha. Además, también le tengo otra buena noticia, vecina. Dígame, vecina, dígame. Ya, tengo otras personas que quieren también eh, acceder al servicio. ¿Qué les digo? Dele mi número de teléfono y yo me contacto con ellos para hacer el trámite. Ya, vecina, pero le recuerdo, ellos también son personas que necesitan de su apoyo y los niños están estudiando. Así que el mismo servicio que usted me ha brindado, espero que también le pueda acceder a ellos. Ya, vecina, muchísimas gracias. Ya, vecina, a la ya, orden. Hasta el próximo mes. Señora Lidia. Dígame, mija, ¿qué necesita? Mi papá dice que la espera hasta mañana, que ahí le paga el internet. Ya, mija, pero ya que no se preocupe. Sin falta mañana, gracias. Chao. Está muy bien. Le comento que este internet está pésimo. No puedo hacer mis tareas, es un caos total. Bueno, ¿y a quién le ha dado la clave? A nadie, solo a una vecina. ¿Seguro? Sí, segurísimo. Porque aquí sale que hay 18 dispositivos conectados. ¿Cómo? 18 dispositivos. No puede ser si yo solo se lo di a la vecina. No sé si haya sido usted o su vecina, pero se filtró la contraseña. Y ya la tiene toda la calle, mire. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor, usted es el que da el servicio de internet. Sí, soy yo, dígame. Bueno, amigo, mire, yo no sé qué haga usted, pero necesito inmediatamente que el servicio se restablezca. Está pésimo, malo. O sea, si uno brinda... Un servicio, tiene que hacerlo de calidad. Además, uno lo contrata porque lo necesita. Y yo mes a mes le estoy pagando. O sea, ¿qué está pasando? ¿Y dónde vive usted? Aquí enfrente. Es raro que usted me diga eso. Porque lo único que tiene internet es aquí el señor. Porque es la única línea que baja aquí. Después nadie. No, señor. Tengo el servicio yo, también tiene mis vecinos y nosotros todos los meses estamos pagando puntual. ¿Y quién le dio la clave? Doña Lilia, nosotros contratamos el servicio de Doña Lilia. Oh. Vea. Ahí está el problema. Yo no sé qué estará pasando, pero lo que sí es que el servicio tiene que restablecerlo. Nosotros hemos venido pagando puntualmente y lo hemos hecho porque hemos tenido una necesidad. 
Así que si usted es el que está dando el servicio, vea cómo soluciona el resto y a nosotros nos tiene que cumplir. Señora Vanessa, no se enoje. La señora Lilia los ha estafado a todos. Se aprovechó de que yo le diera la contraseña y la repartió con todos los vecinos. Bueno señora, lamento lo que ha pasado, pero tenga paciencia. Y usted señor, le vamos a restablecer la contraseña y el sistema, para que nadie más tenga el acceso. ¿Sí? Nos vemos, aunque. Okay. Vecino, lamento mucho lo que ha pasado. De verdad que espero que todo se solucione. No se preocupe, vecino. Bueno. Hasta pronto. Chao. Don Kevin, quiero hablar con usted. Buenas tardes, vecina, dígame. Vecino, ¿qué pasa con el internet? No tengo. Vecina, lo siento, pero la contraseña se ha cambiado. ¿Pero por qué hace eso, vecino? Usted se aprovechó de mi confianza, le repartió la contraseña a todos los vecinos. Y lo peor que le cobraba, eso se llama estafa. Es injusto, vecino. Después de todos los favores que le he hecho, usted me viene a quitar la clave. Pero yo sí le estaba ayudando a usted. Yo le di la mano y usted se cogió todo el brazo. Ay, vecino, haga lo que usted quiera, a mí no me diga nada. Aprenda a respetar. Vaya nomás. Esta reflexión nos hace recordar la frase que dice que no hay que morder la mano a quien te dio de comer. No abuses de la confianza de una persona, sobre todo quien te brindó el apoyo cuando tú más lo necesitabas. Comparte esta reflexión. Medita en familia. Dios te bendiga.